tenemos esta noche de miércoles y os decía hace un ratito que vamos a hablar de participación ciudadana y qué mejor que una representación de consejos de barrio y asociaciones de nuestra ciudad para tratar temas como esa relación que existe, por ejemplo, entre las eh, asociaciones y el ayuntamiento, aquellas reivindicaciones que hay que hacer, la situación de diferentes zonas de nuestra ciudad y para hablar de todo ello tengo aquí a mi izquierda a Miguel Ángel Gómez eh, de la Asociación de Vecinos de Juan 23. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Hola, muy buenas noches y ya espero que sean los últimos coletazos después de 10 años que llevamos aquí trabajando por el barrio y por la ciudad de Burgos y felicitar también a los compañeros que están aquí presentes y a todas las asociaciones y al tejido asociativo de la ciudad de Burgos. Hablaremos luego de esa renovación de cargos también en Juan 23. A mi derecha, José Antonio Irisarri, él es presidente de la Asociación de Vecinos de la Ventilla. Buenas noches, José Antonio. Ah, sí, sí. Gracias por estar con nosotros y un amigo ya de esta casa porque ha pasado por aquí mucho en los últimos tiempos. Sergio Portillo es el presidente del Consejo de Barrio de Villatoro. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. En esta noche en la que vamos a intentar analizar esa participación ciudadana, eh, yo creo que la primera pregunta es obligada en un momento como en el que nos encontramos, en el que se pide tanto la colaboración y los esfuerzos de la ciudadanía. ¿Se valora lo suficiente el tejido asociativo que tenemos en la ciudad? Eh, los ciudadanos, las administraciones reconocen los esfuerzos que realizáis desde este tipo de colectivos? Bueno, principalmente, y con perdón aquí a mis compañeros, creo que principalmente el trabajo que se hace en el tejido asociativo de la ciudad de Burgos, en el Alfor y en, y en las agrupaciones y sociedades culturales que hay dentro aquí de la capital de Burgos, no está reconocido desgraciadamente ni valorado, entiendes, primeramente por los ciudadanos, por la gente que nos conoce desde casi desde que hemos nacido en nuestros barrios y sobre todo, y sobre todo apoyado eh, por los políticos burgaleses. Desgraciadamente, sean del partido que sea, siempre ponen trabas al futuro y al presente de los barrios de Burgos. No es así bajo mi punto de vista, pero ¿qué lo vamos a hacer? Espero que esto cambie. Dentro de la ciudad de Burgos hay, hay muchas necesidades Muchísima gente cree que la, la gente que está en el tejido asociativo de la ciudad de Burgos, el ayuntamiento o cualquier partido político creen que nos están pagando un sueldo y eso no es así, pero nunca ha estado reconocido al 100% ni al 50% el trabajo que están realizando por los barrios o por el Alfor o por sus pueblos, que son barrios de Burgos, gente que sin ánimo de lucro y sin nada cambio, incluso muchas veces recibiendo amenazas e insultos, como ha ocurrido aquí en, en lo de la calle Victoria Gamonal, con el Boulevard Gamonal, y se lo digo aquí a mis compañeros, creo que ellos, igual que yo, no, está, no, no están reconocidos por la gente la labor que ellos hacen día a día por, y en sus tiempos libres y quitándose de sus familias por el bien de los vecinos de Burgos y de sus barrios. ¿Es esto una opinión generalizada, José Antonio? Pues en gran medida yo creo que sí. Que, eh, no sé si es por falta de que no se hace... No se informa mucho a los ciudadanos, también puede ser que el ciudadano está en lo suyo y no se preocupa mucho, no siempre que haya alguien en el barrio que haga las cosas, pues parece que, que van con, va transcurriendo el tiempo y, y cuando vienen los grandes problemas, pues es cuando se echa mano de las relaciones para, para hacerse notar o, o para reivindicar algo. ¿no? Mientras tanto, pues las cosas van pasando ahí, bueno, cada uno, siempre hay alguien que se preocupa de las cosas del barrio, que si hay que arreglar esto de aquello, que hay que perder una mañana para el ayuntamiento, y claro, lo dejan pasar... Y yo creo que es que también se hace poca pedagogía, o sea, por parte de los políticos quizá por una parte y, y por parte incluso de los medios de comunicación también por otra, pues habría que replantearse un poco ese tema, porque la verdad es que sin, sin participación ciudadana en ese sentido, yo creo que, que la sociedad civil no existe. O sea, existen las, los políticos, que son parte de la sociedad civil, pero son unas personas que tienen que estar eh, un poco controlados y, y animados incluso y que sepan que tienen detrás el movimiento ciudadano. Eso no ocurre porque claro, cada uno somos como somos, cada uno vivimos de lo nuestro y lo que hacemos es dedicar una parte de nuestro tiempo libre totalmente desinteresada. Y, y claro, eso no está muy reconocido porque tampoco yo creo que es consciente totalmente la gente de que eso es así. Lo que está claro, Sergio, es que son muchos los esfuerzos que hay que hacer. Como presidente del Consejo de Barrio de Villatoro, eh, has pasado por Canal 54 los últimos meses para hablar de diferentes cuestiones de las que mm. luego te preguntaré, pero ¿sentís el respaldo, por ejemplo, de, del barrio en este caso, cuando estáis peleando tanto por dar una solución, por ejemplo, en vuestro caso, al problema de ese agua en el subsuelo? Mm -hmm. Yo... Los miembros del, del Consejo de Barrio de Villatoro yo creo que sí, que sí que nos sentimos respaldados, quizás porque el problema que tenemos es grave. Entonces, como es grave y toca a todo el barrio, toca a todos los vecinos, está, están todos los vecinos pendientes de ello. 
Entonces sí, sí te sientes respaldado. Yo por lo menos sí que me siento respaldado en cuanto a eso, en cuanto a que en cuanto ha habido alguna cosa que hemos tenido que movilizarnos un poco, que bajar al ayuntamiento, que recoger firmas, que, que movernos un poco. Si fuera un problema de, bueno, nos gusta las farros, las pintas de azul o de verde, pues a lo mejor es más, más así. Pero siendo un problema que afecta a las viviendas, eh, creo que, que en el barrio de Villador ahora mismo somos una piña a los vecinos y... Por suerte, por desgracia, nos ha tocado a los cuatro que estamos un poco más pendientes de ellos, pues un poco más la cara visible de ello, eh, pues eso, ser la cara visible, pero sí que estamos, realmente estamos respaldados por los vecinos, por, to por todos o por la gran mayoría de los vecinos de Villatoro. Otra cosa es que lo podamos hacer de una forma, que haya gente que tenga otras ideas, que haya gente que tenga, que, que lo enfocaría de otra forma, de acuerdo, oye, son, son puntos de vista, pero... Ahora mismo, eh, yo como, como, como integrante del Consejo de Barrio, como presidente del Consejo de Barrio, sí que me siento respaldado con mis vecinos. Miguel Ángel apuntaba antes eh, a algo, yo creo que más allá de lo anecdótico, lo que ha ocurrido en Gamonal este año, eh, además con una presencia del Consejo de Barrio, muchas asociaciones también involucradas eh, a, través de diferentes, eh, bueno, pues a través de diferentes comparecencias que se estaban dando, eh, en relación a todo lo que estaba sucediendo, y eh, en un momento dado, cuando parecía que todo se estaba calmando, el Ayuntamiento pone las cartas sobre la mesa y dice, a partir de ahora, vamos a crear o vamos a intentar impulsar más esa participación ciudadana para evitar que problemas ciudadanos como los que se vivieron en el barrio puedan repetirse. Yo no sé si esto se ha apreciado, si se ha notado también en el, a lo largo del tiempo. Yo llevo aquí 10 años eh, sin ninguna vinculación política y tal y yo siempre sigo que es lo mismo. Lo mismo. Aquí cuando se acercan elecciones municipales, generales, autonómicas y tal... Siempre vienen buscando el voto, entiendes, la gente noble, humilde y obrera o, o de, cualquier, de cualquier índole dentro de los barrios o de la ciudad de Burgos o del resto del país, ¿no? Pero yo pienso de que, de que lo que está ocurriendo en Gamonal, yo creo que ha sido toda una, mani una, mani una manipulación política donde, donde han sembrado un caldo de, culti de cultivo y he hecho la culpa al todo el consistorio aquí de la ciudad de Burgos porque hoy en día nosotros estamos orgullosos. De que, de que el barrio Gamonal siga creyendo en la calle Vitoria, ¿entiendes lo que te digo? Que paga muchos impuestos, entre Gamonal y Capiscola hay 33.000 votos, en los 88.000 supuestos votos que hay aquí en la ciudad de Burgos, pero siempre decían aquí, han oído ustedes aquí todos los barrios de Burgos, de que en Gamonal, y el medio de la cuestión estaba el agujero en el barrio Juan 23, el antisistema, la política, unos que lo llevan en el programa electoral y cambiaron de chaqueta, otros que tal, siempre es la política por medio y luego el perjudicado siempre son los vecinos del barrio, de que luego no se revierte en mejoras. Para nosotros es un gran orgullo que siempre decían aquí gente de la plataforma que se creó aquí por la anti Boulevard de Gamonal, Izquierda Unida, eh, la cobardía del Partido Popular el cambio de chaqueta del Partido Socialista, de que si ese dinero va para otros barrios de Burgos o para solucionar el problema que ocurre en Villatoro con las aguas subterráneas o van, por ejemplo, para la ventilla y tal, que se revierta. Porque a mí lo que no es normal de que digan aquí en la ciudad de Burgos de que no, es de que no hay dinero entiendes, para cometer unas obras, pero si ese dinero va para otros barrios de Burgos, el sacrificio del barrio Juan 23 y del barrio Camonal, ahí está hecho, ¿entiendes? De que los demás barrios de Burgos... Pagan impuestos y necesitan ese dinero. Vamos a hablar de la financiación y de demás temas, pero después de una pequeña pausa, porque me dicen que nos tenemos que ir, en nada volvemos. Volvemos a hablar de actualidad, a hablar de participación, lo estamos haciendo con Juan 23, con La Ventilla, con Villatoro, esto es con Miguel Ángel, con José Antonio y con Sergio. Y antes de irnos a publicidad, José Antonio, yo le preguntaba a Miguel Ángel si se había notado un cambio a raíz de lo que había sucedido en Gamonal en cuanto a la participación, porque al menos desde el Ayuntamiento la concejal de participación María José Abajo decía que iba a intentar hacer un mayor esfuerzo o intentar modificar aquellas lagunas que pudieran existir en cuanto a participación como presidentes, en este caso eh, tanto Sergio como tú de asociaciones, de consejos de barrio destacados también de nuestra ciudad, ¿habéis percibido un mayor interés, por ejemplo, desde la administración, desde lo que ocurría a principios de año? Bueno, nosotros tenemos ahora una nueva concejala de barrio, a raíz de la dimisión de Santiago, de Santiago González, y estamos encantados con ella, es una mujer que ha entrado con muchas ganas, será porque es nueva, pero vamos, la verdad es que esta, esta mujer desde el primer día se ha volcado, y o sea, estamos ahora con pequeñas cosas, claro, porque tampoco podemos eh, ir ahora a grandes infraestructuras, porque en la ventilla se hizo una remodelación de la parte más importante del barrio, de la zona que estaba más degradada, y lo que era el cauce molinar que atraviesa el barrio de este a oeste, calle Mayor y demás, 
y ahora pues queda un parque, queda toda la zona de las calles que no se hizo nada en ellas y lo que pretendemos ahora pues es que como va a ser muy difícil que se puedan conseguir lo que se hacía antes de hacer grandes obras, ¿no? de decir, bueno, una, una obra de millón y medio de euros o una obra de eso, eso va a ser difícil. Yo la idea que tengo ahora, no sé si he acertado o no, es ir por partes, o sea, vamos a ir consiguiendo cosas, no vamos a pedir mucho a la vez porque entonces cuando te dan nada, pero lo que pidas, eso sí que te lo den. Si vamos a hacer esta, esta calle este año, bueno, pues esta calle. Si haces este parque este año, pues este parque. Sergio, ¿cómo está siendo la participación en este caso con el Consejo? Aunque luego hablaremos de casos más concretos, pero ¿cómo está siendo, por ejemplo, esa colaboración con el Ayuntamiento eh, desde que has asumido la, la presidencia? Nosotros, eh, no a raíz de, de todo el problema que hubo en Gamonal y de lo que han dicho que iban a prestar más atención o menos atención, eh, Esteban Rebollo es el concejal que, que corresponde a Villatoro, nosotros con él siempre hemos tenido, a pesar de que ha estado de baja y demás, hemos tenido una, una relación directa con él, cuando hemos necesitado que nos localice alguien para, para explicar lo que, el problema que teníamos o que dejábamos de tener, eh, siempre nos, con más o menos celeridad, pero siempre nos ha conseguido que hablemos con quien, con quien queríamos hablar, entonces en cuanto a eso no, no hemos notado que haya habido un cambio, es, es como siempre, o sea, ni bien ni mal, bien, o sea, por, en cuanto a eso, en cuanto a, a conseguirnos ese tipo de reuniones. Otra cosa es luego que de esas reuniones salga algo, consigas algo. Vamos a hablar eh, luego de, de esas yo, cosas que se han ido consiguiendo. Yo realmente, si te digo una cosa, eh, me parece que nosotros somos gente, bueno, como decía Miguel Ángel, no, 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 no vivimos de ello, no cobramos de ello. Yo estoy poniendo un tiempo, yo y el resto de los miembros del Consejo de Barrio, o de los demás Consejos de Barrio, estamos poniendo un tiempo nuestro a, para, para un bien común o para un bien de toda la gente, y bueno, no, no, no sacas nada de ello, pero, pero sí que puedes tratar de conseguir cosillas, como, como dice José Antonio, ¿no? No, no vas a conseguir que hagan un polideportivo de, de, de 50 millones de euros en ningún lado de Burgos, ni en ningún lado porque no hay dinero, pero bueno, si arreglan un par de calles o solucionan un tema, ¿sabes? Ir, ir paso a paso a mí, en, en cuanto a eso sí que me están, por lo menos, recibiendo. Luego veremos a ver si se consigue algo. ¿Qué les diríais a, a todas aquellas personas que pueden pensar que las asociaciones y los consejos solo valen para celebrar fiestas o para organizarlas? Porque quizás es la parte más visible de, de una asociación o de un consejo a la hora de, de presentar, eh, ayer mismo contábamos aquí también con eh, una peña, de presentar actos lúdicos, actos participativos, semanas culturales, y no conozcan todo el trabajo que hay detrás pues, de casos concretos, de reivindicaciones, de obras puntuales que hay que hacer porque al final eh, el trabajo va mucho más allá de esa semana o de esas semanas en las que se tienen que preparar unas fiestas. ¿no? Yo llevo 10 años aquí ya organizando las fiestas de Fátima y como sabéis aquí en Medio Burgos y vosotros ayudando la cobertura y lo que es la parte logística, las candelas también, que este año por suerte o por desgracia las tuvimos por desgracia que suspender que suspender por los acontecimientos que estaban ocurriendo, ¿entiendes? No solió, pero no había otra, no había otra solución. Las peñas, las peñas ellos decidían que era mejor las fiestas que solucionar un problema muy fuerte que fue aquí a nivel nacional e internacional, que hemos quedado marcado Burgos para muchos años, a nivel de violencia, no, no de ser una ciudad, ¿entiendes? Amable y cordial para todo el mundo. Ahora aquí queman aquí en Barcelona cualquier cosa, tal, tal, y todo el mundo gamona y Burgos. Y a Burgos y a Gamona no se le puede conocer por actos violentos, sino por su historia, por su cultura, por su ciudad y por sus barrios. Y por el trabajo que hace la gente desinteresadamente, como los compañeros, que muchísima gente cree que aquí estamos aquí chupando, que nos quedamos con el dinero de los barrios, y eso no es así, ¿no? Lo de las fiestas, pues de, desgraciadamente yo siempre ha sido mi opinión, de que si las hace el ayuntamiento y pagan técnicos municipales, pagan obreros y tal, se multiplica el presupuesto del barrio de Villatoro, del barrio La Ventilla, de Juan Mitito de Camonal, se multiplica por tres, porque nadie trabaja gratis. Si hay que pagar ahora así y tal, ¿entiendes? Lo que te digo, si las fiestas de San Pedro las harían, ¿entiendes? Gente como del tejido asociativo, de las peñas de Burgos, que no cobran un duro y que no se lucran, ¿entiendes? Pues posiblemente con la mitad del presupuesto serían unas fiestas en San Pedro mejores que las que hay ahora, pero como hay que pagar a mucha gente que hay por detrás, que muchísimos de ellos lo único que hacen es ponerse la corbata y figurar y no reconocer el trabajo que hace la gente, como la de los compañeros son muchos barrios de Burgos que, que no cobran un duro, pero claro, luego vas aquí al barrio y te vienen, coño, es que si tú estás ahí por algo... Es porque... Te lo pregunto porque hay gente que cree que los consejos o las asociaciones solo sí. valen ¿no? para organizar las fiestas por mm. esa parte visible, pero está claro que el trabajo, José Antonio, eh, sí. Sergio, eh, está ahí detrás y tiene que ser muy constante. ¿no? 
Sí, el trabajo es a lo largo del año, claro. Lo que pasa es que cuando se nos ve, pues es, son las cosas externas, como son las fiestas, que son más llamativas, y ahí es donde si se mete la pata o si alguna cosa no sale bien o tal, pues es cuando corre como la pólvora, ¿no? Y dice, ah, esto, esto no es para nada, que lo habéis traído, no sé qué. Y claro, ahora, eh, como decía el compañero, los presupuestos han bajado mucho. Estamos eh, casi la mitad de lo que teníamos hace 4 o 5 años. 63%. Entonces, ahora ahora supone un quebradero de cabeza organizar unas fiestas, ¿no? Entonces, ahora, sobre todo, en, me imagino que sea mucho más complicado en barrios grandes. Nosotros en la periferia, como Villa Toro y La Ventilla, pues tenemos un presupuesto, nos ajustamos a él. Y claro, tenemos además el hándicap de que antes, como las cosas iban más o menos regular o en tiempos normales, pues ibas a lo mejor te de alguna donación de alguna empresa. De, de ahora eso no, olvídate. O sea, no te molestes en dar vueltas porque entonces, entonces nadie quiere ni ir siquiera a pedir. Adaptarse al presupuesto y punto. En algunas zonas, por ejemplo, la mentira, tenemos la suerte ahora de que una, un hostelero del barrio ha instalado su carpa y, y la aprovechamos. Que antes había que ponerla con lo que nos dan ahora, no habría ni para instalar la carpa. O sea, ahora gracias a la colaboración de, de esta sociedad, de esta empresa, pues pone la carpa y nos cobran muy poco como en comparación con lo que realmente vale. Yo lo que quiero agregar de que yo pienso que hoy en día, desgraciadamente, los políticos, sean del partido que sean aquí, entiendes, aquí en la ciudad de Burgos, no saben cuidar a sus barrios, no saben cuidar a la gente que trabaja desinteresadamente y, y yo lo vaticino. Van a venir problemas en las próximas elecciones municipales, porque hoy en día los políticos, sean del rango que sea, no saben cuidar a sus barrios. Ahí ha habido casi, pues, no lo puedo decir como una, una alarma social aquí, los compañeros aquí de Villatoro, con el problema que están teniendo ahí y tal, cuando se hacen obras y tal, hay que, hay que estar las buenas en las maduras. No mirar aquí, como digo yo, aquí de que los empresarios vivan bien del cuento, con sueldos bajos, y que luego no miren por la seguridad en tiendas de los barrios, por sus casas y por muchísimas cosas. Es que hoy en día, los consejos de barrio... Igual que está ocurriendo ahora en Gamoná, con los compañeros míos ahora que están en la nueva junta directiva, no estamos para aquí para organizar fiestas, pero no estamos mínimamente mimados los barrios de Burgos ni valorado el trabajo a nivel político y a nivel vecinal de lo que está realizando toda esta gente, que somos cuatro pelagatos aquí en la ciudad de Burgos, ni está valorado y muchas veces recibiendo críticas e insultos por la gente. Si hablamos de esas inversiones, Sergio, que se están realizando en diferentes eh, barrios, dicen que eh, continuará en un futuro un siguiente plan de barrios para intentar seguir adecentando eh, las zonas más degradadas, aquellas que necesiten eh, intervenciones de forma más urgente. Eh, ¿Cómo está la cuestión? ¿Qué tipo de inversiones se están realizando ahora, llegan, no llegan, creéis que son suficientes, la coyuntura económica es la que es. En, en Villator ahora mismo no hay inversiones, no hay nada. No, es así, no, no hay ninguna obra. De hecho, eh, a nosotros nos va a recibir el, el señor Ibáñez eh, a lo largo de la semana que viene y, y lo que queremos es ponerles eso, que hay unas cosas que se, se dijeron en su momento que se iban a hacer. De hecho, de alguna de ellas hay una carta firmada por el señor alcalde actualmente, el que hoy en día es el alcalde, el señor Lacalle, eh, cuando no era alcalde, cuando era concejal, y, y se siguen sin hacer. Entonces, no es que lo, lo que le vamos a responder es eso, eh, llevamos unos años esperando a que se haga esta inversión o esta cosa, eh, llevamos unos tiempo, un, un tiempo esperando a que se hagan unas obras, llevamos un tiempo esperando a que... Bueno, hay, hay algo, es que realmente en Villatoro no hay... De hecho, o sea, son, hay, hay detalles, por ejemplo, esta mediodía me he encontrado con un vecino que me ha dicho eh, han sido las elecciones europeas hace cuatro días. Vale, en el barrio de Villatoro se vota en lo que eran las escuelas municipales. Eh, la sala donde se vota es una sala que está en un segundo piso en el que hay unos 24 escalones, me parece que hemos contado, sin ascensor. Si allí va, además de eso, la, la población de Villatoro, sobre todo la que lleva allí to, toda la vida, es gente muy mayor. Ponle a un señor de, de 86 años a subir 24 escalones con la cachava para ejercer el derecho a voto. Y la cosa de que mmm, o no les hay o no se ha dado muchas vueltas al tema de que no hay un menos válido. ¿Cómo os voy a votar? ¿Qué hacemos? La misma de siempre, coger la urnita, bajarla abajo, que pueda votar el señor, volver a subir la urna. Son, son, son cosas muy puntuales porque realmente eso, eh, en este caso, no es una cosa que se use todos los días. Pero son cosas que, que dices, bueno, eh, podría haber una inversión, podría haber una mejora, podría haber unas, unas falta de calles, podría haber un algo, no lo hay. Enviatoro, enviatoro, yo opino, no lo yo opino que esto siempre es la misma cuestión en los diez últimos años, ¿no? De que dicen ese refrán, divide y vencerás, ¿no? 
Los políticos aquí están yendo al son que ellos les más calienta. Si el tejido asociativo de la ciudad de Burgos se uniría, si os acordáis, igual que cuando fue la, el problema de la circunvalación, cuando se... La Ronda Norte, cuando se hizo esa... ¿Acuerdas? En el Consejo de la Plataforma, hicimos, plataforma, pero, y tal. plataforma Yo lo único que pido aquí a estas alturas, junto con mis compañeros, que yo no soy la voz aquí ahora del Consejo Barrio Comunal, de que si conseguiríamos aquí en este año que el tejido asociativo estaría unido aquí de Burgos, los políticos temblarían. Porque muchas veces los ciudadanos están diciendo, ¿y a quién representas y tal? Si ven aquí de una santa vez, en esta santa democracia, al tejido asociativo de Burgos, cada uno con su autonomía propia, su zona, su distrito, unido, los, los políticos tiemblan. Ese es mi sueño. Hay cierto abandono, José Antonio de, de Barrios. Nos decía Sergio, por ejemplo, que ahora en Villatoro no hay inversiones y, y a la vista tampoco están eh, planificadas, o por lo menos anunciadas a los medios de comunicación. Eh, ¿Crees que existe cierta discriminación o al menos abandono en determinados barrios? Porque eh, vemos aquí un ejemplo de Juan 23 en Gamonal, pese a la paralización, se han anunciado determinadas obras. Hay otras obras también puntuales, anunciadas en otras zonas. Para cumplir el expediente. Sur, eh, yo no sé si algunos barrios, quizás algunos que están eh, más a las afueras, se pueden sentir discriminados. Bueno, nosotros hablar de discriminación así es, un, yo creo, es un poco fuerte. No sería discriminación, puesto que digo que nosotros hace relativamente poco tiempo nos han hecho una, eso sí estaba abandonado, el barrio de Betilla estuvo abandonado durante, durante vamos, docenas de años, que, que aquello estaba sin, prácticamente no había ni, por decir, una anécdota ni nombres en las calles. O sea, tuvimos que empezar por pedir cuando entramos nosotros que se pusieran los nombres en las calles para que cuando el cartero llegaría nos volvería loco. El acceso a fuentes blancas, que fue importante. Efectivamente, se consiguieron cosas muy importantes, además de mucha envergadura. Conoceréis el puente que, que actualmente bueno. va de la ventilla a, a fuentes blancas, uh -huh. que es un hermoso puente que nos costó Dios y ayuda a conseguirlo, pero se consiguió. Había un puente que estaba partido por las crecidas hacía cantidad de años. Estaba colgando el pilar del centro del puente durante años y años, y aquel se consiguió pues, en la primera legislatura de Aparicio. Fue que de hecho venía ya el proyecto de la legislatura anterior. Eh, luego ya pues, se consiguió la remodelación del barrio. Se, la carretera pues, se, se hicieron, bueno, no había, ya ves que es un barrio que está partido por la carretera de Logroño en dos, no había semáforos, no, no había pasos de cebra para pasar de, de una zona a otra del barrio, para ir a coger el autobús, por ejemplo, la gente se jugaba al bigote. Y bueno, pues hubo que hacer muchas cosas. La escuela de, de antigua de niñas, la escuela unitaria, pues se hundió, simplemente se desafectó de la enseñanza, se abandonó y se vino abajo. O sea, se hundió el techo y estuvo durante años así. Nos costó también lo nuestro. Bueno, de hecho, eh, con el tema de la carretera, pues hubo que hacer, os acordaréis, aquellas manifestaciones famosas de, con las cruces que hacíamos. ¿Qué opináis, y, ¿qué opináis aquí, por ejemplo, compañeros de la Universidad Ciudadana, de vuestra zona? Nosotros eh, somos... Eh, a nivel de presencia policía local, polígonos, Villatoro, sí, estas radios... Bueno, allí, allí lo único policía que local. últimamente y concretamente hemos tenido alguna reclamación de vecinos que ha ido a la concejala personalmente a ver el sitio y a ver qué se podía hacer de una zona de Botellón, que se quejaban los vecinos que ahí los fines de semana y tal. Y ahora, pues como aquello no se puede, porque por esto la ley ya no permite poner estos pivotes que antes se aislaba todo y luego pues venía un camión de bomberos y no podían entrar, ¿no? Entonces nos han contestado los técnicos del ayuntamiento, concretamente nos han llamado hace pocos días diciéndonos que efectivamente que hay una solución que es poner una señal que he prohibido que entre en coches. En el momento que entre un coche va a venir la policía municipal y se lo va a llevar. Es la solución que nos han dado y que se va, se va a resolver. Eh, quizá hayan puesto ya estos días la señal porque ya me han anunciado la semana pasada que lo iban a poner. Eh, cosas estas puntuales, pues sí, se resuelven. Temas gordos, por pues el momento ya sabemos que no se puede pedirle pelas al lomo y estamos en lo que estamos. Al día a día, que el barrio, si se rompe una alcantarilla, como pasó el otro día, en el semáforo que sale el autobús de la Catedral Barrio, pues inmediatamente hay que avisar y al día, a las horas se estaban poniendo la nueva. O sea, el mantenimiento del día a día se está haciendo. Lo otro, pues como decía el compañero, habrá que insistir mucho en el ayuntamiento, hay que pedir varias veces para que te reciban. Porque... Vamos a hablar de la situación en la que se encuentran los barrios que hoy tenemos aquí en Canal 54, pero va a ser después de publicidad.
Continuamos en esta recta final de la mesa de actualidad que estamos tratando hoy con Villatoro, con la Ventilla y con Juan 23 acerca de esa participación ciudadana. Hemos analizado un poquito eh, el momento por el que atraviesan este tipo de asociaciones y de consejos de barrio. También eh, bueno, pues hemos intentado abordar otras cuestiones como por ejemplo eso de que algunas entidades solo valen para organizar fiestas. Yo sé que se podría hablar mucho de cada una de estas cuestiones, pero ya que os tengo a los tres esta noche aquí en Canal 54, sí que me gustaría también conocer las particularidades o las necesidades que tienen los diferentes barrios porque antes os preguntaba si había algún tipo de intervención puntual, algún tipo de mejora planificada o en estos momentos en marcha, eh, quizás en la zona de, de Juan 23, la zona de eh, Gamonal es más conocida eh, por las últimas eh, intervenciones anunciadas o por los hechos ocurridos a principios de año, pero hay otras eh, muchas cuestiones que están sobre la mesa y que nos bueno, gustaría el, el dejar pasar. El orgullo, eh, Ale, es el orgullo de Gamonal y de Juan 23, de que gracias a Dios eh, estamos unidos, lo que es todo el distrito del barrio Gamonal, la carrera, pues una tercera parte de los votos que hay aquí en la ciudad de Burgos, sean para los partidos que sean, que eso es democráticamente, en las elecciones que haya en un futuro. Pero yo siempre digo claramente, si este ayuntamiento tiene un, problem, un promedio de 180 millones o 200 de media millones de euros aquí al año y tal, de que yo pienso de que un 10% aquí al año de los impuestos que pagan los burgaleses, 20 millones de euros, sean revertidos a los barrios de la ciudad de Burgos. Miguel Ángel, ¿qué necesidades tiene en estos momentos Juan 23? ¿Cuáles serían bueno, Juan 23, aquellas intervenciones que habría que Juan 23, cometer? como el resto del barrio de Burgos, desgraciadamente en los últimos 15 años los políticos de Burgos no han mirado por la juventud, no han mirado por la gente inmigrante en todos los barrios de Burgos, no han mirado sobre todo por nuestros mayores que los barrios están envejecidos, que da pena muchas veces en invierno ver en todos los barrios de Burgos a nuestros mayores, y vi en el esta radio, pasear por la calle pasando frío y que no hay locales de, ac de, de acogida, o sea, para, para tiempo libre para ellos y para nuestros hijos. Ellos lo único que, a ellos lo único que les importa, ¿entiendes? Como yo muchas os he dicho, a sus sectas políticas, porque nada más se colocan entre ellos, ¿entiendes? No les importa que la gente esté pasando necesidades, están subiendo impuestos y si suben impuestos que lo, que lo reviertan a los barrios, ¿entiendes? A Villatorra, a San Pedro de San Felices, al Crucero y tal, pero es que aquí parece que somos tontos. Gamona, claro que tiene necesidades, ahí hay una nueva directiva ahora en el Consejo Barrio Gamona y acaba de entrar, hay que dar un margen de tiempo, viene con una fuerza... Eh, generalmente es el tejido asociativo de las peñas de Gamonal, hay que darles una gran oportunidad. Yo intento, vamos a intentar esta tarde, voy a hablar con el presidente del Consejo de Barrio Gamonal, perdón, mañana por la tarde, ¿entiendes? Con José Luis Ramos, el nuevo presidente y tal, de que vamos a intentar que no haya ninguna fisura en el barrio de Gamonal, porque si hay fisuras en el barrio de Gamonal, que es el barrio más importante de Castilla y León a nivel de habitantes y tal, si hay fisuras a nivel asociativo, eso... Eso va en perjuicio por el resto de la ciudad de Burgos, sin desmerecer a nadie. Eso en cuanto a la participación, yo tengo esta noche también aquí a Sergio. Eh, el barrio de Villator ha sido protagonista en los últimos mm. meses por ese gran problema que atañe eh, no solo a una casa ni a dos, sino mm. a muchos vecinos. Sé que en las últimas semanas ha seguido trabajando. Eh, Sergio, eh, ¿cómo están las cosas? Eh, ¿Se ha podido avanzar algo? ¿Tenéis algún tipo de contestación, algún tipo de eh, respuesta acerca de lo que está sucediendo en el barrio? Pues eh, lo último que sabemos de, de este tema es que a lo largo de la primera quincena de este mes eh, los técnicos del IGME, del Instituto Geológico Minero Español, van a presentar lo que es las conclusiones, el estudio que se pidió para, para ver cómo se puede paliar o solucionar el problema de las aguas subterráneas en el barrio. Eh, ese es el, el, posiblemente el mayor problema que tiene el barrio de Villatoro porque es un problema eso, que atañe a casas, a viviendas mmm, viejas y nuevas entonces es un problema que, que nos ataña a todos, es que es, 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 es un problema muy serio además. Eh, ¿Se ha agravado esa, este esa problema la... a, a, en los últimos meses? Porque la última vez que, de, que hablábamos eh, aquí en Canal 54, Sergio, eh, decíamos que había gente que había tenido que abandonar sus casas, otros muchos que veían con perplejidad como incluso en viviendas nuevas estaban abriendo eh, esas grietas, ha empeorado la situación. Sí, hay, en una de las viviendas están haciendo un, un estudio, un seguimiento, un, un arquitecto, un grupo de arquitectos de, de ello. Eh, eso es a título particular del propietario. Eh, sí que sabemos que ha habido algún tipo de movimiento, poco, y sabemos que es poco porque mientras que el agua ha estado pasando toda la primavera, todo el invierno, por debajo de las casas, eh, hace la presión suficiente sobre las 
cuevas con las canalizaciones que haya hecho, entonces las viviendas de arriba no, no ceden. El problema empieza ahora, ese agua deja de pasar en esa medida, las canalizaciones se quedan con, agua, con aire, entonces eh, hunden. Eso es lo que, va a, lo que va a volver a pasar a partir de ahora. O sea, durante el invierno no ha habido grandes idas a más de estas grietas, pero ya están empezando a, a ver que, que están moviendo otra vez. Eh, desde el ayuntamiento se han puesto en contacto con vosotros en este tiempo, eh, están también a la espera de conocer ese informe. Están a la espera de, de, de eso, de que, de que a lo largo de estos 15 días, de esta primera quincena de junio, les den ese, esos resultados, les den esa, esas conclusiones. Nosotros estamos a la espera de que ellos nos las hagan saber a nosotros y de que nos digan qué determinación o qué, qué es lo que van a hacer. Más o menos sabemos por dónde van los tiros de ese, de ese estudio, pero hasta que no tengamos la confirmación oficial de, de lo que es el estudio propio y de lo que es el ayuntamiento y nos diga qué es lo que, lo que va a hacer de lo que se aconseja en ese estudio, pues nosotros estamos a la espera, como está a la espera también el, el defensor, el procurador del común, con el cual hemos estado hablando esta mañana, nos ha llamado él a, 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 por todo este problema que, te, que tenemos ahí. Yo te quisiera hacer una pregunta a los de Villatoro. El problema, como ha ocurrido en Soto Palacios, el hacer la circunvalación y todo eso y tal, te lo digo, amigo, se ha machacado, ¿eh? A nivel comercial y todo, se ha machacado. Bueno, a nivel comercial, realmente Villatoro no tiene... Las cuatro tiendas y no tal, se ha machacado, eso, igual que el Soto Palacios. Es, es, es más un, dormito, un, un barrio dormitorio. La señalización barrio, y todo, pero, se ha machacado. Pero está, está complicado, es que de hecho... De hecho, seguimos en esa tesitura. Hubo que de una casa derrumbarla, hubo, hay cuatro familias que se han tenido que marchar de las casas suyas porque se vienen abajo y, y hay otras. Bueno, se presentaron, me parece que fueron del orden de las 62 informes que fue presentando cada uno de los vecinos de lo suyo, de lo que tenía en su casa. Se presentaron en su momento 62 viviendas o, o lugares ¿no? tocados. Expedientes, eso es. Sergio, este es el principal problema que tiene ahora mismo Villatoro, que hay que mm. arreglar. Eh, hay, Pero mira, háblanos porque seguro que hay otras cuestiones también. Hay, hay, hay cuatro cosas, hay, hay muchísimas como en todos los barrios, hay muchísimas cosas que a todos nos gustaría que estuvieran perfectas. Bueno, eh, realmente en Villatoro ahora mismo tenemos cuatro problemas según lo que nos están diciendo los vecinos. Este, que es el, 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 posiblemente el más grave, de comillas. Tenemos un segundo problema con... con eh, tenemos un campo de fútbol que, que está abandonado, está abandonado porque no tiene ningún tipo de mantenimiento, de hecho si quieres luego os dejo unas fotos, pues, estamos preparando un informe de ello. Y tenemos un equipo de fútbol que tiene que ir a jugar los, los partidos que juegan en casa, les está jugando ahora mismo en Rioseras, porque ese campo de fútbol lleva abandonado tiempo. Otro tercer problema es eh, grave además porque la, la iglesia, lo que es la, la iglesia del barrio y el cementerio, no han pasado la, la inspección técnica de, de los edificios. Entonces ahora me parece que nos quedan tres meses para vallar y empezar a hacer obras y estamos hablando de obras de la primera sería más o menos asequible, eh, estamos hablando de poco más de un millón de pesetas. La segunda, estamos hablando de muchísimo dinero. No sabemos qué va a pasar ahí porque realmente es algo de lo que nos ha informado el párroco hace cuatro días. Ese es otro tema. Y el otro punto del que se nos están quejando los vecinos es de que al hacer la circunvalación que han hecho, todas las rotundas que tiene, eh, mucha de esa circulación sigue pasando por el barrio. El problema es que si esa circulación fueran vehículos particulares y pasasen a 40 o 50 kilómetros por hora, que es como tienen que pasar, no habría ningún problema. La cosa es que, eh, hombre, yo no tengo un radar, pero sí que soy consciente de que hay vehículos que podrían pasar 80, 90 o 100 kilómetros por hora. Y ahí viven niños, hay casas a un metro de la carretera y el día que hay un problema le va a haber serio. Esto es un problema además que no solo afecta a Villatoro porque afecta a otros muchos barrios. Mm -hmm. eh, la ventilla, para, que estarán igual. Eh, la ventilla sí. me imagino que le está pasando. Lo sí. visto también, Monal, muchas os digo realmente, en Gamonal es esencial el arreglo de la calle Vitoria, porque ya vamos a ser 40 años, el parque artillería el pueblo antiguo de Gamonal, es que son tantas cosas y, y os, yo, os sigo repitiendo que los políticos se acuerdan de los barrios cuando vienen las elecciones. Para terminar, José problema, Antonio, sí que... Lo más que partimos de, de un, si os acordáis, los que ya tenemos unos años que hemos visto cómo ha evolucionado Burgos, que lo hemos peleado. Los que partimos de una, de una, de sitio, una situación mala, mala, mala. Es que hay que no. recordar el lado por lado eh, que, que cuando la gente vivía ya en sus casas y había que, que pasar por, por encima de los montones de escombro que había en la calle. O sea, de hecho no había ni aceras, y eso no hace tantos años. Y claro, partíamos de, un, de una base que se han ido arreglando los barrios, se ha ido mejorando, y claro, quedan todavía, pues como pasa en Gamonal, que hay cantidad de cosas que hacer. Lo que pasa, lo que decía el compañero antes con el tema de la, de la unión, de, la, de, la, de la, la fuerza de los ciudadanos, el problema está en que cada barrio tiene sus características, cada uno lucha por lo suyo, y aquella vez que hicimos aquella plataforma muy ejemplar, con Qué bueno infraestructuras, fue, Qué fue bueno. porque era una cosa que aceptaba a todos los ciudadanos de Burgos. ¿Eh? Un poco como está pasando ahora lo que está haciendo en nuestro barrio, que es una asociación que yo creo que es mm. ejemplar. 
que es el Plan Nacional 1, están siempre mm. cosas que afectan realmente a todos los ciudadanos. Los demás están un poco metidos en el Hombre, el Consejo, en el Consejo de Barrio Gamonal eh, en los últimos sí. años. Ya lo sabéis que ha apoyado ya, 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 eh, sí. inde, eh, indefinidamente a la sí, plataforma, la, la plataforma nacional número, la... de la Nacional Número uno Y los accidentes, ahí está la, la hemeroteca, la ¿no? al también. hospital. Pero el no problema sé. de los autobuses que afecta a toda la ciudad de Burgos es que aquí se ha gastado un dinero aquí sí. y aquí nadie lo devuelve porque si tú eres un concejal y fallas en una, en una gestión, entiendes... Con el dinero de burgaleses, no con el dinero de tu bolsillo, es fácil. Pero ¿qué pasa? Que, que las líneas de los autobuses, que hoy en día, claro que se necesita, igual que reformar el, el parque de los autobuses, el hospital, que es, ala, 200 y pico millones de euros, y ahora resulta de que, Yo ¿de dónde que ha sí, salido eh... ese sobrecoste de 400 y pico millones de euros? Y tenemos la ciudad hipotecada, entiende los impuestos durante 20 años, según están diciendo los medios de comunicación. Es Yo que... Creo que sí, eh... Que se una a los barrios, que se una al tejido asociativo. Luego claro. cada uno tiene su claro. autonomía sí, propia. Viendo... En La Ventilla, en Villatoro, en Gamonal, en San Pedro de y tal. Pero mientras estemos todos nosotros el tejido asociativo dividido, los políticos capan a sus anchos. Yo creo que, como decía, que, eh, sí que el tejido asociativo se está uniendo, pero para cosas puntuales. Claro. Por sí, ejemplo, señor. La, la plataforma U30 se ha creado, la han, la han comandado desde Quinta de Bañas, sí, pero en ella eh, están metido gente desde... Desde Villalvilla de Burgos, desde Tardajos me parece que andan también, toda la zona de la Merinda de Río Vierna, Sotrajeros, Topalacios, Quinta de Vivar, Villatoro, Villimar, estamos todos en ella. Se han recogido firmas en eh, la eh. se, se han ido recogiendo firmas en sí. muchos lados, se han ido haciendo cosas en muchos lados, porque es algo que afecta, es, es eso, es que, es que por, por esa carretera muchos vecinos de muchos de estos barrios y pueblos, Estamos pasando todos los días una, dos o cuatro veces. Claro, pues eso te digo, eso yo, yo pienso que ahora ya... Lo que pasa que yo ya lo último ya acabo de decir, yo pienso que... Muy claro, 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 muy... Quizás sería bueno hacer una pequeña coordinación, algún tipo de coordinación. Yo pienso o... que la, la nueva junta directiva que ha salido con Consejo Regional de Tejido Asociativo, sean peñas, sean asociaciones de vecinos, sean comerciantes y tal, oye, a todo el mundo hay que darle un margen de confianza, ¿no? Uh -huh. Y yo pienso que esta junta, nueva junta directiva que ha salido con Consejo Regional viene con muchas ansias de trabajar... El barrio Juan 23 no la va a dejar sola, ¿entiendes? Yeah. Y lo que te digo yo, y espero de que ellos vienen con ansias de trabajar, no solo por Gamona, sino por la ciudad de Burgos. Son gente nueva y, y merece de aquí mi gran apoyo. Que luego pasan los meses y tal, y creemos que se han equivocado, que espero que no. Pero oye, yo pienso que, que Gamonal, Gamonal es un sitio muy importante para la ciudad y para la provincia de Burgos, y si Gamonal funciona, yo espero, entiendes, que los demás barrios de Burgos vayan a pedir ayuda, ¿entiendes? No solo a Juan 23, al barrio Gamonal, porque es que tenemos aquí dentro de la provincia de Burgos el barrio más importante de Castilla y León. Y si Gamonal funciona y apoya a los demás barrios de Burgos, los políticos tendrán problemas. Pero esto, lo que pasa en Gamonal nos afecta a todo Burgos. Yo, eh, nos pidieron unas manifestaciones cuando, recordáis, en el diario Burgos, concretamente salieron publicadas. Y era un momento quizá no. un poco complicado para pronunciarse, porque claro, todo el mundo parece que estaba... ...un poco salido de madre con el tema de Gomonal... ...hemos eh, sufrido mucho la ciudad no de Burgos... ...que fuera en esa línea como que... ...y la verdad es que desde el momento... ...eso fue un río revuelto y una ganancia de pescadores... ...la ciudad de Burgos ha o sea, sufrido ahí, mucho... Ahí, ahí, hubo, ...ahí hubo lo que hubo, ¿no?... Entonces, ...ya lo sabe fue, todo Burgos... ...eso fue la tormenta perfecta... ...o sea, por un lado... ...un poco de ingenuidad del Ayuntamiento de creerse... ...que había llegado a unos acuerdos... ...con, con lo que entonces era el Consejo de Gomonal... Y resulta que se, se demostró... Hubo, algo... hubo, hubo mucha información, hubo hecho... Creo que sí, pero yo igual veía ciertas lagunas, se entiende, eh, a nivel político y a nivel del proyecto, pero yo siempre digo, ya a mí arme una calle nueva... Hablaremos en otra ocasión de lo que... Hablaremos y tal, porque pero sigo recalcando. Me están diciendo, Miguel Ángel, que nos tenemos que ir. Eh, me voy a quedar con Yo ella. me hubiera gustado que el presidente del Consejo de Comunal eh, iba a confirmar que iba a estar aquí, pero por motivos familiares no ha podido estar, pero confiar en él, confiar en su junta directiva, ¿entiendes? Y si se confía en Gamonal, Gamonal se va a abrir a todos los barrios de Burgos, al todo el con esa idea de la coordinadora vecinal, que quizás por ahí debieran ir también. Sí, sí señor. Para eh, sí. aunar la participación ciudadana, yo os agradezco muchísimo, Sergio José Antonio. Antonio Miguel Ángel, que hayáis estado esta noche con nosotros. Suerte en vuestros respectivos barrios para que se vayan solucionando esos problemas. Estaremos pendientes tanto del de problema de Villatoro como esas reivindicaciones de la ventilla, también todo lo que sucede. Y posdata, no en Gamonal, que el tejido asociativo de Burgos empiece a poner las bases para estar unido. Nos quedamos con esto, Miguel Ángel. Gracias a los tres. Gracias. Y nosotros continuamos.